，师姐，什么是神经病啊？蛇精病就是，就是蛇精有病<笑>。你说的没错，他呀，他就是有毛病<笑>。来，啊，心情好多了。石金玲，有你在身边真好。每次我难过或者不开心的时候，你都能陪着我。公主啊，其实我还挺羡慕你的。你看，至少你还记得你母后是谁，还有父王疼爱。可水精灵呢，连自己的爹爹娘亲在哪里都不知道。我只知道啊，公主对我好，所以无论如何我都会陪在公主身边的。对，咱们俩一辈子在一起，不分开。嗯。嗯，公主，啊，但是如果有一天我们分开了，你也找不到我的话，那水精灵一定会坚持到公主找到我为止的。你这个傻丫头说什么呢？我们怎么会分开呢？我们要一辈子在一起啊！<笑>好，而且我还要帮你找到你的家人呢。真的吗，公主、啊？真的。<笑>谢谢公主。<笑>公主现在是最需要帮忙的时候，我却被关在这里。快想个办法，逃离这里才行。知道女王把你关在这里，你又跟她赌气不吃东西，所以我趁她出宫不在的时候，从厨房拿来点东西，你快吃吧。你少在那虚情假意了，是蛇姬派你来的吧？你误会我了，我真的是关心你，怕你饿坏了肚子。你与其关心我，不如想想身为大太子的你如何复兴四海吧。我一个人能做什么呀？别说复兴东海，就连我这条小命，随时都有可能保不住。你别这么小看你自己啊！你能做的事情可多了。我，我，我能做什么事、啊？你想啊，现在蛇姬对你没有任何防备。你就趁着这个机会潜入他的身边，然后把金水令牌偷偷偷出来，接着你就逃出去，去助公主一臂之力啊！不不不，那怎么行呢？你让我去厨房偷点点心还行，让我去女王那儿偷金水令牌，这岂不是让我把项上人头交给人家？你堂堂一个东海太子，你怎么？算了，要不这样，你帮我打听金水令牌在哪，我自己去偷。你就饶了我吧，这事要是让女王知道了，一定让我不得好死的。哎，好了好了，你别在这瞎出主意了，赶紧把东西吃了，我还得赶紧把盘子收走。要是让别人发现了，那就不好了。上次大战，我父王的法力已尽枯竭，若是两块令牌再没准备好，我们妖族就要失去这次彻底翻身的机会。哎呦，女王啊，您不要太过忧愁了，毕竟上一次大战，哪吒呀丢了乾坤圈，小龙女又中了魔杖，啊，她呀迟早会变成妖族的人的，到时候再想跟您斗啊，恐怕比登天还难呢。你说的没错
，这小龙女要是沦为妖族，我看她还怎么和我作对。只怕太后正一气衰退之日，就是龙族的灭族之时。眼下，这祭坛好像也该修建了。在这东海修祭坛，女王陛下，属下愿为您分忧解愁。属下，这就是四海，找寻壮丁。为大地兴建之急，不，兴建的断龙台。断龙台啊！只是，这小龙女被龟仙人救走之后，可有消息啊？属下已派人去过仙空岛，仙空岛上空无一人，已然成了一座空岛。这小龙女中了魔杖，必定逃不远。除了陷空岛之外，无处可寻。想必是那龟仙人用了什么阵法，隐去了他们的藏身之所。女王陛下英明，丑宰相、啊，你赶紧想办法去破解这阵法，我们也好抓住龟仙人，获得饮水令牌的下落。若是没有饮水令牌，我父王哪怕是取了龙血。也难一统三界，属下遵旨。嗯，好吧，吃饱了。那这剩下的你先自己藏好，千万别让人家发现了。知道了，怕成什么事？啊、那你自己小心点儿。嗯。豪杰，他怎么会从小龙女的房间出来？虞、啊、姬、啊、大人，你要回宫吗？豪杰，你在这儿干什么呢？女王陛下，我。我哎，哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀！这堂堂龙宫的太子，怎么在这儿端脏盘子呀？嗯，我只是饿了，去厨房拿点点心吃。哦，你肚子饿，还是那水精灵肚子饿啊？不，不是这样的。大胆！本王明明看见你从小龙女的房间里出来，还敢狡辩？女王，让属下替您教训。这吃里扒外的东西吧！哎！啊！丑宰相，丑宰相不要杀我！你也是东海的旧臣，就饶了我这一命吧！给我起开！啊！女皇陛下，女皇陛下饶命！在在您掌管东海之时，您就就饶了小的一命。属下对您一直忠心耿耿，眼下您一直操劳妖族之事，属下还想尽点微薄之力。水精灵，他要是饿死了，那进水令牌的咒语没法得知啊。是吗？我怎么没看出你这么好心呢、啊？啊！女王陛下饶命！小的一直对您忠心耿耿。要是论以前的话，属下，属下应该称您一声母后的。孩儿哪有忤逆母后之意呀、啊？母后，我可没你这种窝囊儿子。你最多就是本王一条摇尾乞怜的狗。是，是是是，属下就是一条狗。我我我！既然如此，你就做本王的狗吧。做狗也要有狗的样子。
再叫两声给我听听。<笑>那本王牵着你，现在就去溜一溜，可好啊？哎，你看看，女王陛下，女王陛下，不要。不要带小的进大牢。走，狗还会说话。赶紧走。女王陛下。毛广，快来看看你养的好儿子。这人不错，偏偏要当狗。不过本王念在跟你夫妻一场。特意封他做了王权。社稷，你快放了我侄儿！来，给你父王叫一个。叫。我。王，看看你养的好儿子。社稷，你这妖妇！我说你放肆！你，你这肥妖孽！罢了罢了，反正他们也活不了两天了，不跟他们计较。你们以为，若不是我父王要你们的龙血，你们还能活到今天？就算我们龙族的血被放干了，也不会让你们妖族得逞。这可不是你说了算的。你不如和其他兄弟学一学，到时候保存体力，看我这断龙台修的有多壮观。你。怎么，听见断龙台害怕了？不如就让这王权主持修建断龙台，亲手取你们四海龙王之血，王权觉得如何呀？你说话。蛇姬，父王从未亏待于你，你居然勾结外族，趁父王不在，便入侵东海龙宫，你居心何在？外族，你们才是我的外族，我的真实身份是妖族公主，是你们愚昧无知没有发现吧？公，从此归我妖族所属。顺我者生，逆我者死。父
父子相残，真是一出好戏啊！<笑>人正在想办法，你体内的魔伤一定可以清除，没事的。我伤着你了，我没事，你看我没事的。说了不能气他，他打你是吧？怎么会这样啊？贵仙人，还没有找到根治的办法吗？哎呀，暂时是很难找到的。啊，要是再动气，魔杖就有机会了。我去问问他。等一下，他现在很自责，你过去他会更难受的。你在这儿做什么呢？我，刚才不是说让敖街修建断龙台吗？我来拿断龙台的图纸，是吗？你最近有些反常啊，属下不敢。哼
这样你也不敢。当年你投靠于我之时，便岂是说要永远效忠于我？这多年来，我一直把你当做我的心腹，你可不要让我失望了。属下定当为女王和大帝鞠躬尽瘁，至死不渝。段龙他已经开始着手建造，若是不抓紧提升修为，恐怕难以夺取法力。同样都是你的女儿，如今她是主，我却是奴。妖族大帝，我迟早会毁灭你的一切。吓我！你没事吧？没事儿。一会儿啊，你们陪我演一场戏。嗯，演戏。你别哭了，你一哭我就难受，到时候陷空岛都让你给哭塌了。不是，你不是中毒了吗？哎，老大，干嘛呀你？你演完了？真是啊！我没中毒，你看，这个是用酱草做的，厉害吧？小龙女、啊，别哭了。你现在知道担心了。昨天你把自己关在房间里一整天都不肯出来，知不知道我们都快吓死了？虽然你现在魔杖入体，但是也并不是完全没有办法可以医治。龟仙人就在想办法呢。你要是这么自怨自艾的话，岂不是辜负了他？而且，你父王如今还在蛇姬的手里，四海也还未收复。要是你就这么放弃了。那我们之前的所有努力，就都没有意义了。你放心，魔王的伤势并无大碍，我们大家也都好好的，一点都没有受到你魔杖的影响。所以，你一定要振作起来。是啊是啊，小龙女，呃，虽然老大他这个中毒是假的，但是这个酱草他找了好长时间呢。啊，这你这个大嘴巴，快闭嘴！亏你能想出这个方法来劝我，小爷可是个尖脑袋，机智过人。你啊，以后就好好养病，别一天到晚哭哭啼啼的。嗯，谢谢你。那我们先去练兵场了，你快回去好好休息吧。嗯。大家为了我都这么努力，我不能再自怨自艾了。眼下，我就去找龟仙人，想办法将魔杖逼出。
负心似海，才有指望。没事没事，你体内那个魔杖太厉害了，根治不了啊，只能暂时压制住他。哎，你千万不要动气呀、啊，要不然的话，血气一运行，他就有机会作怪了。哎呀，休息一下。好，不是你，我说我，我法功法的那么厉害。哎呀，不用了，我要好好休息一下。哎呦。的事我干不了，我没有跟你开玩笑。这龟甲上写的清清楚楚、明明白白，饮水令牌就在化天幻境里面。你为何不告诉我？哎，前辈，我四海现在危在旦夕，您是知道的，只有饮水令牌能助我复兴四海。您就眼睁睁地看着我四海落入妖族的手中吗？当然不是啦，我不是不想说，我是我答应别人了，我不能说。在在一万年前，我我答应了异族的祖先，因为呀、啊，他们那些异兽啊，一些宝物啊，都住在化天幻境里面嘛。他们呐，不想成为别人的宠物和坐骑，所以我我就答应了他们，不说出去，不让别人进去啊。我们做龟的也有规则，这是乌龟的原则呀。可是现在你，你说的要复兴四海的话，那……哎呀，我告诉你就是了，饮水令牌就在化天幻境里面，化天幻境的入口就在上古神卷里面。平常看不出来的，等到了满月，他吸收了月亮的精华，才能显现其貌的。花天幻境就在这上古神卷之中。哇，难怪，之前一直有人想进去，却一直找不到入口。太好了，那我们就可以派人进去找饮水令牌了。哼，派人进去。你派谁进去都没有用了，一进那化天幻境，你就会失忆了。什么法术啊？你是谁呀、啊？你进去干什么？你都忘了。进去有什么用啊？
那知道也是白搭，那就没有别的办法了吗？有，你进去就没事了，只有你带着这个水族项链，你进去你就不会消失记忆，所以只有你进去才有用的。嗯，那就我去好了。哎呀，你先不要着急嘛，化天幻境。跟外界很久都没有联系了，现在里面是怎么样的？发生了什么事？我们都不知道的。你等我打听一下，挑一个合适的时机再进去吧。那现在我们首要的任务就是要对付那个蛇姬呀、啊。你也知道，四大龙王被蛇姬抓走了，水族都四散了，所以。我们要推你为首，作为水族的共主，把所有水族都召集回来，才有机会复兴四海呀、啊，是吧？哎呀，我知道你在想什么，你没有计谋不要紧，我聪明啊，我帮你想办法呀，我付出，帮你做军师，嗯，而且不只有我，跟我来，给你个惊喜。公主接受我们的拥戴，成为东海的女王，让我们助你一臂之力，共同复兴四海。四海一直与东海马首是瞻。龙妹妹，今后我魔王愿意效忠女王，赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，在所不辞。谢谢大家，真的很感谢。我们东海现在被蛇姬占领了，而我自己又是这副样子，拥戴我做女王，只是有害无益的。你们的好意我心领了，真的，魔王哥哥，前辈，我真的心领了。小龙女，你振作点。当初我割肉还母，剔骨还父，浑身散光光了，他以师尊都没有放弃我，还给我重塑了金身。你如今，不过就是长了一些难看的花纹，干什么说这种丧气的话呀？是啊，小龙女，老大是看你醒过来才振作起来的，现在不能换你丧志啊。毕竟段无卓，他也是为了我们才。闭嘴。你还记得之前我跟你说的话吗？不要枉费我们一片苦心。你现在是东海的女王了，就要肩负起东海的责任。所以在四海收复之前，你千万、千万不可以再说这种话了，知道吗？不说别的，就是现在，你只要明白。不管发生了什么事情，我们都站在你这边。是啊，龙妹妹，你还有我在身边陪着。谢谢。我们还有这么多人都支持你呢。正所谓，千年修道，一念成魔。即使你入了魔，我们这么多人也会合力把你拉回来。所以你自己一定要坚持下去。绝对不可以放弃。好，那我们就一起齐心合力，以陷空岛为基地，慢慢壮大我们的实力。等到时机成熟，一举反抗蛇姬，夺回东海。女王万岁！这就是藏着化天幻境的上古神卷。饮水令牌就藏在里面。此次前去，只怕凶多吉少。父王，龙儿，这条水舞者项链，它象征着水族第一舞者的荣耀。本王现在就要将其赠与。
他能够在危急的时刻保护你。谢谢父王。女儿肩负着收复东海的重任，只是现在魔杖未出，始终是个隐患。若是我沦为妖魔，一定要赶在那之前找到饮水令牌。找到饮水令牌，才能复兴四海。算算日子，今天好像就是月圆之日。如此巧合，是在预示什么吗？父王，你一定要保佑女儿。你怎么了？饭没了再去盛就好了，哭什么哭啊！我想端午桌了。拿米饭，凭什么我去打呀、啊？你为什么不去啊？哎，就这么一点饭，我才一碗，你几碗了？你不打谁打？你还好意思说？你的碗比我大那么多。嗯，别吵了，不就是没饭了吗？没饭就去打吗？吵什么吵？听到没有？老大让你去打饭，老大是让你去打，让你去打，让你去，你让你。好了，我去打。真是的，几个男人全都不像话，比妖怪还烦，搞得我像奶娘似的。以前段无卓在的时候，我老觉得他爱跟我争。现在他不在了，我心里觉得好难受。我我对他一点都不好。以前你们两个老是爱斗。成天吵吵闹闹的，现在突然变得这么安静，实在是很不习惯。你们别难过了，既然你们叫我一声老大，我就有义务照顾你们，我一定会打败妖族大帝。段无卓报仇，没错，我们要养精蓄锐，才有力气打败妖族大帝。我去盛饭。鲁妹妹，你怎么自己跑过来了？没事。快坐。鲁妹妹，其实你不用太担心的。等我们打败蛇姬之后，把镇水令牌抢回来，说不定可以凭借令牌的力量，帮你驱散魔杖的。我体内的魔杖我自己知道，你别安慰我了。魔王哥哥，嗯，我来呢，是有事情要拜托你。你说。虽然现在是我担任女王，可是治军还是要由你来承担的。军中最关键的就是军心，军心可千万不能动摇了
，一动摇就要花更多的时间去巩固。所以，我建议魔王哥哥，在军中要立威信，才能训练出一支强军来。笑什么？卢妹妹，你这一番话都让我自叹不如了。真的，你绝对是最适合率领水族的人。不是魔王哥哥。我刚才的话没有你想的那个意思，我我我要是我有说的不对的地方，你不能生我的气的。不，我的意思是我没有看走眼。陆妹妹，你放心吧，这件事情就交给我。毛哥哥，你是我龙族最有大将之风的人。你在练军的同时，也要注意自己的身体，照顾好自己，千万不能倒下。放心吧，我不会有事的。倒是你，一定要保护好自己，知道吗？好，那你忙吧，我先走了。来，没事，慢走。